लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक रिव्यू मॉडल इसके अंदर देर इज़ अ कंपनी विच डिस्ट्रीब्यूट टाई बार ये हमने पहले भी यही प्रॉब्लम सॉल्व किया था बट दैट वॉज फॉर कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम दैट इज़ आर ओ पी री ऑर्डर पॉइंट सिस्टम उसके अंदर किया था तो सेम डेटा हम यूज़ कर रहे हैं एंड वी विल लुक एट कि पीरियोडिक रिव्यू के अंदर उसको किस तरह हैंडल करेंगे इसके अंदर फॉलोइंग डेटा इज गिवन विच इज मंथली डिमांड है दैट इज अलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवन यूनिट्स तो इसको कन्वर्ट करना होगा इन टू एनअल डिमांड उसके बेसिस के ऊपर फिर हम रिव्यू पीरियड कैलकुलेट कर सकेंगे तो इसको हमने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मंथली डिमांड इज थ्री थाउजेंड नाइन्टी नाइन यूनिट्स इसको अगेन हमें कन्वर्ट करना होगा इन टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग रिव्यू पीरियड एंड लीड टाइम जो हमारा लीड टाइम है दैट इज वन पॉइंट फाइव मंथ्स आइटम कॉस्ट इज पॉइंट वन वन डॉलर विच इज अलेवन सेंट्स पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज टेन डॉलर पर ऑर्डर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट पर ईयर दिस इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द यूनिट कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट विच इज के इज पॉइंट जीरो वन पर यूनिट लॉस के लूज करके इन स्टॉक प्रॉबिलिटी इन दिस केस इज सेवेंटी फाइव परसेंट जो कि हमने जिसके बेसिस पर यह कैलकुलेशन करनी है सेवेंटी फाइव परसेंट के बेसिस के ऊपर जेड की वैल्यू आएगी और जेड की वैल्यू के बेसिस के ऊपर ई e की वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे लेट सॉल्व दिस एग्जाम्पल इसके अंदर इकनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी क्यों हमने फाइंड करनी है क्योंकि हमने रिव्यू पीरियड कैलकुलेट करना है जो कि जैसे हमें पता है इट इज क्यू डिवाइड बाई डी और उसके बेस के ऊपर हमारे पास रिव्यू पीरियड आ जाएगा इन फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू के ये हमें जो लीड टाइम वगैरह है वो किस उसमें दिए हुए हैं इस केस के अंदर क्योंकि मंथली है बेसिस पर है तो इसको हम फिर जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो मंथ्स के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर रिव्यू पीरियड अगर हम करें तो हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है वो अलेवन थाउजेंड एट यूनिट्स है तो उसके बेसिस के ऊपर ऑर्डर क्वांटिटी बाय डिवाइड बाय एनुअल डिमांड इस केस के अंदर आ रही है पॉइंट इसको अगर हम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिगर आ रही है पॉइंट डबल नाइन वन मंथ तो मंथ भी फ्रैक्शन में है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वन मंथ बट अभी इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा रीज़न बीइंग के एक्यूरेटली उसको कैलकुलेशन जो बाकी करनी है तो उसको फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं टारगेट इन्वेंट्री अगर हम कैलकुलेट uh, करें एम तो इट uh, इज Equal to the demand during uh, review period and lead time. So average demand during review period and lead time. So review period or lead time के हम करके monthly demand से multiply कर दिए. Plus हमारा जो safety stock है Z multiply by standard deviation of monthly demand. वो हमने इसमें sum करना है. तो हमारे पास इन्वेंट्री टारगेट इन्वेंट्री आ जाएगी जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मंथली डिमांड मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट ऑफ रिव्यू पीरियड प्लस लीड टाइम और इसके बेसिस के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी वन यूनिट्स जी ये हमारी टारगेट इन्वेंट्री है तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है और फिर उसको हमने डी मल्टीप्लाई बाय रिव्यू पीरियड प्लस लीड टाइम के अंदर सम करेंगे तो फिर हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी तो देर फोर एम इज इन दिस केस जो मंथली डिमांड है दैट इज अलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवन मल्टीप्लाई बाय रिव्यू पीरियड प्लस लीड टाइम प्लस ये हमारा जो फोर मल्टीप्लाई बाय जी और जी इस केस के अंदर पॉइंट सिक्स सेवन है अगेन स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के अंदर अगर हम जाए तो पॉइंट सेवन फाइव प्रॉबिलिटी के अगेंस्ट जो जेड की वैल्यू है दैट इज पॉइंट सिक्स सेवन 
तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें सेफ्टी स्टॉक प्लस द साइकिल इन्वेंट्री तो टोटल जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है जो कि हमारे टारगेट है दैट इज़ थर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव यूनिट्स ये हमारा टारगेट है और फिर ओवर द पीरियड आफ्टर वन सॉरी आफ्टर वन मंथ विच इज़ पॉइंट नाइन नाइन वन मंथ हम देखेंगे कि ये किस लेवल पे पहुंची हुई है और जो डिफरेंस है बिटवीन थर्टी थाउजेंड नाइन फोर्टी फाइव एंड ऑन हैंड इन्वेंट्री उसका हम ऑर्डर uh, प्लेस करेंगे दैट विल बी आर ऑर्डर क्वान्टिटी